ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രലോകം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതായത് ഏലിയൻസ് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ആധിപത്യം കാണിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉള്ളതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തിന് പുറത്ത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഘടന അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഏകദേശം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെ പറ്റിയെല്ലാം ആകമാനം ഒരു പഠനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പല ഗ്രഹങ്ങളിലും ഭൂമിക്ക് സമാനമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവനുണ്ടെന്ന് എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രഹങ്ങളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൂമിക്ക് സമാനമായ താപനിലയുണ്ട് അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ജലം നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ സ്പെസിഫിക്കലി ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു കൃത്യമായ പ്രൂഫ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല രാത്രി നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആകെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പത്ത് ശതമാനം പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും ആ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പലതിനെയും ചുറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഏലിയൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് യു എഫ് ഒകളാണ് ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് റഷ്യക്കാരും അമേരിക്കക്കാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും അവരും ഇവരും എല്ലാം യു എഫ് ഒയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവയുടെ പടം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അവകാശപ്പെടുകയും അവ അവ തങ്ങളുടെ വിമാനത്തെ പിന്തുടർന്നു എന്നും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവ തങ്ങളുടെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ നിശ്ചലമായെന്നുമൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ആർമി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഏലിയൻ ലൈഫ് നിലവിൽ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രാവലിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുള്ള സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല തുടങ്ങിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് പിന്നെ പോക്സ് പ്രോക്സിമോ സെൻറ്റോറിയാണ് പിന്നെ ആൽഫ സെൻറ്റോറിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം നാലും അഞ്ചും പ്രകാശവർഷം മുതൽ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൽ കൂടുതൽ ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ തന്നെ നാല് വർഷം വേണമെന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അകലം പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ലൈഫ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രഹം വേണം നക്ഷത്രത്തിൽ അടുത്തുള്ള ഗ്രഹത്തിന് ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ അനുയോജ്യമായ താപനില മാത്രമേ എത്തിച്ചേരാൻ പാടുള്ളൂ ഗുരുത്വാകർഷണം വേണം ജലം നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് വന്നാലേ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഏലിയൻസ് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫെർമി പാരഡോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഏലിയൻസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആലോചിക്കണം എന്തുമാത്രം അകലെയാണ് ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലം പാലിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള താപനില ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആറ്റംസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വെള്ളത്തെ പോലെ ബേസിക് ആയിട്ട് ലൈഫിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറാൻ പറ്റിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അപ്പം ഭൂമി ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വരാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ്റെ ആ സേഫ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ ലൈഫ് നിലനിൽക്കാൻ സാധ
ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാനോ എത്തുകയില്ല എന്നൊരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു വോം ഹോളിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതായത് ഈ ദൂരത്തിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോ സിവിലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഇത്രയും കാലയളവിനകത്ത് ഒന്നുകിലും അവർ സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ എക്സ്റ്റൻഷനായി പോകാം അതാ ആ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഇല്ലാതായി പോകാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച് നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഏലിയൻസിന് കിട്ടുമോ എന്നറിയാം അവരത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഭൂമി എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഭൂമിയിൽ ജീവൻ എക്കാലവും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഉറപ്പില്ല സൂര്യനൊരു നക്ഷത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി ഒരു ഗ്രഹമാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി പ്രകാരം നമ്മുടെ അകന്ന് അകന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്നും വളരെ അകന്നു പോയി നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വളരെബിലിറ്റി ആസ്ട്രോയുടെ മറ്റോ വന്ന് ഇടിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഇല്ലാതാകാം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ പ്രായം ചെന്ന് ഒരു റെഡ് ജയൻ്റായി മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ വിഴുങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ എക്കാലവും ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ജീവൻ നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആയിരിക്കണം ഇനി ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലൊരു സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ അല്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് വണ്ണിനേക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം താഴെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗ്രഹത്തിൽ വീഴുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സോളാർ എനർജിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ എനർജിയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം നമ്മളിപ്പോൾ സോളാർ പാനൽ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഭൂമി മുഴുവൻ വീഴുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെയും പിടിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ടൈപ്പ് ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും നമ്മളൊരു വലിയ ഗോളം തീർത്ത് ഡൈസൺ സ്പിയർ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ആ നക്ഷത്രം പുറത്തു വിടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മിൽക്കി വേ കംപ്ലീറ്റ് കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ കീഴടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏലിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ നമ്മളെ കണ്ടെത്തിയേനെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സിവിലൈസേഷൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇനി അഥവാ ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിലും ഒരുപാട് അത് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശഗംഗയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പരിമിതിയുള്ളൂ ഇതിന് പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരു ഗാലക്സി വാൻഡ്രോമിയുടെ ഗാലക്സി ഇതിനെ നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇരുപത് ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷമൊക്കെയാണ് ആകാലെ അപ്പോൾ ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു വർഷമാണെന്ന് കണക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു കണ്ടുപിടുത്ത സാധ്യതയല്ല ഇനി അവരിങ്ങോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തേടി പോകുക എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജിയിൽ അപ്രാപ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഏലിയനെ കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ മനുഷ്യായുസിൽ ഒരു ഏലിയനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏലിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും പരസ്പരമുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏലിയൻസിനെയൊക്കെ യു എഫ് ഒ ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്റ്റാർ തൊട്ട് അടുത്ത സ്റ്റാർ വരെ ഇത്രയും പ്രകാശവർഷം അകലയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകാശവേഗത്തിൽ ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ പോലും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം എടുക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷനെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓം ഹോൾ പോലെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഓം ഹോൾ കാണുന്ന പോലെ ആ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി വേണം അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു പ്രത്യേക മലയുടെ സൈഡിലേക്ക് വാഹനം പോകുമ്പോൾ ഒക്കാണ്ട പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ നിന്ന് ലൈറ്റിനേക